你今天跟零 boss 谈的怎么样了？你都别提了，我从中午等他到晚上，我连人影都没看着，人影都没见到。嗯，夏林，你忘记你是谁了吗？你可是演员夏林，未来要成为影后的人啊！你要用你的演技去感动他呀，林总。我是没有办法再来找你的，我相信你不会做什么怪的。哎呦，你可算了吧！我要真像你这样，我都会被保安给轰出去。但是有一点，你说的是对的，什么呀？我一定能说服林立忠。说服？说服是说服。我可不能让这种不实的八卦毁了我的事业，还有我的脸。对嘛，这个才是我认识的夏林休息日都在私人会所练击剑，不如趁他们休息，你赶紧去说服林波。说你个头！我被他放了这么久的鸽子。不了，休息一会儿再来一轮。老板，赢就赢了嘛，还补刀，也不知道什么时候才能涨工资啊。想涨工资啊？没有啊，没有。涨工资又没什么，直接说就好了。赢了我就给你涨工资。老板呢、啊？这已经是你第十七次讲这句话了。我说这么多次了，我这次是认真的。赢了一定给你涨。我去上个洗手间。大姐，你好了没有？马上好了。这击剑服怎么这么难穿啊？那是谁说自己剑术一流，一击即中？怎么击剑服穿上都费劲啊？我觉得吧，哼，你呀，还不如去说服你。你好，这里是私人会所，你怎么进来的？呃，我我是林茂斯邀请来的，呃，特约记者，呃，专门为之之前的女明星写澄清报道的，是吗？我怎么不知道？你,你当然不知道了，是是林茂斯亲自邀请我来的。我看你怎么有点眼熟啊？你是哪家报社的？请你出示一下证件。哦。想讹我是吧？啊！啊！喂，站住！站住
张，你明明知道是我，你为什么不说？感觉你对我有很多怨气，让你发泄一下不好吗？你明明知道我在公司等了你一天，你为什么避而不见？夏小姐，你这好像不是求人的姿态吧？你忘记你是谁了？你可是演员夏林，未来要成为影后的人，你要用你的演技去感动他呀。林先生，不好意思啊，我这么唐突过来找您，我实在是没有别的办法了。前几天的新闻，不知道您看到没有？什么新闻？哦，你是说洗手间？热搜不是我买的，照片也不是我拍的。我没有这么想。哦，那你没有误会就好。事实上，这件事情对我的负面影响很大。我知道林先生，你有很多很重要的事情，这么一点小小的绯闻，对您来说或许不算什么。对于我而言，却是致命的打击。不仅在生活上，给我带来了很大的困扰，很多工作也被取消了，以后也要顶着不时的骂名度过一生。而且以我现在的形象来澄清这件事情，一定没有人会相信的，所以我才过来找您，林先生，求求您帮帮我，好不好？好啊，真的，那真是太感谢你了。那我们聊聊接下来该怎么做吧。其他的事情不用你操心，临时有一流的公关团队，他们会给出最正确的答案。你要做的就是准备好参加新闻发布会。好的，我一定会全力配合的。你说，看到这个口袋了吗？啊，里面有个东西，帮我掏出来。文林，你在哪儿啊？怎么到现在还没回来？我在，小浩啊，不好意思的，小飞。今天晚上七点，我让你帮我召开一场新闻发布会，我要所有的媒体都到场，知道吗？好的，我马上安排。今晚七点，新闻发布会。今晚这么快？快点不好吗？不是，我是说，是不是太仓促了点儿？最起码。让我换身衣服呀！你的造型问题我来帮你解决，我会帮你找最好的造型团队。谢谢你了，林先生。这也是击剑的礼节之一。嗯。我开玩笑的。不过，你的天真取悦到我